ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கிற ஜாகிரஃபியில் கண்டங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சை அளவுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலகில் மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் உள்ளன அவை என்னென்னன்னா ஆசிய கண்டம் ஆப்பிரிக்க கண்டம் வட அமெரிக்கா கண்டம் தென் அமெரிக்க கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் ஆஸ்திரேலியா கண்டம் அண்டார்டிகா கண்டம் மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆசிய கண்டம் ஆசிய கண்டம் இந்த ஏழு கண்டங்களிலேயே ஆசிய கண்டம் தான் பெரியது கண்டங்களில் பெரிய கண்டம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆசிய கண்டம் ஆசியா தான் ஏஷியா தான் இருக்கிற க காண்டினென்ட்லே பெரிய காண்டினென்ட் நம் வாழும் இந்தியா ஆசிய கண்டத்தில் தான் உள்ளது இந்தியா எந்த கண்ட எந்த கண்டத்தில் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆசிய கண்டம் கோபி குளிர் பாலைவனம் ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள சீனா மற்றும் மங்கோலியா நாட்டில் உள்ளது ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கிற ஒரு குளிர் பாலைவனம் பேர் என்னென்னா கோபி குளிர் பாலைவனம் இது எங்கே இருக்குன்னா சீனா மற்றும் மங்கோலியா நாட்டில் இருக்கு எந்த கண்டத்தில் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கு உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் இக்கண்டத்தில் தான் உள்ளது இக்கண்டத்தில் எந்த நாட்டில் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா நேபாளம் நாட்டில் உள்ளது எவரெஸ்ட் வந்து இந்தியா நாட்டில் கிடையாது நேபாளம் நாட்டில் தான் இருக்கு மற்றும் உயர்ந்த இமயமலை தொடர் ஆசிய கண்டத்தில் தான் உள்ளது உலகிலே உயர்ந்த இமயமலை தொடர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆசிய கண்டத்தில் இக்கண்டத்தில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் உள்ளன அதாவது ஆசிய கண்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்பிரிக்க கண்டம் பரப்பளவில் இது இரண்டாவது பெரிய கண்டமாகும் பரப்பளவில் இரண்டாவது பெரிய கண்டம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா கண்டம் ஃபஸ்ட்டு பரப்பளவில் உள்ள பெரிய கண்டம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஆசிய கண்டம் அது வந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க பரப்பளவில் இரண்டாவது பெரிய கண்டம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பரப்பளவில் இரண்டாவது பெரிய கண்டம் எதுனா ஆப்பிரிக்க கண்டம் பூமியின் நிலநடுக்கோடு இக்கண்டத்தின் இரண்டாக பிரிக்கிறது எந்த கண்டத்தை வந்து பூமியோடைய நிலநடுக்கோடு வந்து இரண்டாக பிரிக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்பிரிக்க கண்டத்தை தான் நிலநடுக்கோடு வந்து இரண்டாக பிரிக்கும் உலகின் மிக நீண்ட நதியான நைல் நதி இக்கண்டத்தில் தான் பாய்கிறது நைல் நதி எந்த கண்டத்தில் பாயுதுன்னா ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் பாயுது இந்த நைல் நதியுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது தான் நைல் நதி உலகின் மிக பெரிய பாலைவனமான சகாரா பாலைவனமும் இந்த ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் தான் இருக்குது சகாரா பாலைவனம் இருக்கிற கண்டம் எதுனா ஆப்பிரிக்க கண்டம் இக்கண்டத்தில் தான் உள்ளது இக்கண்டத்தின் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தாங்க கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு நாடுகள் இருக்குது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாடு இருக்குது ஐம்பத்தி நாலு நாடுகள் இருக்குது அடுத்த நாம் பார்க்க போகிறது வட அமெரிக்க கண்டம் இக்கண்டம் அட்லாண்டிக் பசிபிக் மற்றும் ஆர்டிக் பெருங்கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது எந்த கண்டம் வந்து எந்த கண்டம் வந்து மூணு கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வட அமெரிக்க கண்டம் இக்கண்டத்தில் உள்ள மிக நீண்ட மலைத்தொடர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ராக்கி மலைத்தொடர் ராக்கி மலைத்தொடர் எங்கே இருக்குன்னா வட அமெரிக்க கண்டத்தில் இருக்கு இக்கண்டத்தில் உள்ள மொத்த நாடுகள் எத்தனைன்னு கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூணு நாடுகள் வட அமெரிக்க கண்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு நாடுகள் இருக்கு அடுத்தது தென் அமெரிக்க கண்டம் இக்கண்ட இக்கண்டம் பெருமளவு தென் அரைக்கோளத்தில் அமைந்துள்ளது கண்டம் பெருமளவு வந்து அதோட சைஸில் வந்து முக்கால்வாசி வந்து தென் அரைக்கோளத்தில் தான் இருக்கு உலகின் மிக நீண்ட மலைத்தொடரான ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் தான் உள்ளது ஆண்டஸ் மலைத்தொடர் எந்த கண்டத்தில் இருக்குன்னா தென் அமெரிக்க கண்டம் உலகின் மிகப்பெரிய ஆறான அமேசன் ஆறும் இக்கண்டத்தில் தான் உள்ளது அமேசன் ஆறு எங்கே கண்டத்தில் இருக்குன்னா அம் தென் அமெரிக்க கண்டம் இந்த அமேசன் ஆறுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் இக்கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாடுகள் இருக்கு தென் அமெரிக்காவில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருக்குன்னா பன்னெண்டு நாடுகள் அடுத்தது ஐரோப்பா கண்டம் இக்கண்டம் ஆசியாவுக்கு மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆசியாவிற்கு மேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கண்டம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐரோப்பா கண்டம் இக்கண்டத்தில் தான் ஆல்ஸ் மலைத்தொடர் அமைந்துள்ளது ஆல்ஸ் மலைத்தொடர் அமைந்துள்ள கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் இக்கண்டத்தில் அதாவது ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள மொத்த நாடுகள் எத்தனை நாடுகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாடுகள் இருக்கு ஐரோப்பாவில் ஐரோப்பா காண்டினென்ட்ல நாற்பத்தி நாடுகள் இருக்கு அடுத்தது ஆஸ்திரேலிய கண்டம் நான்கு பக்கமும் கடல்களால் சூழப்பட்ட தீவு கண்டம் என அழைக்கப்படுவது ஆஸ்திரேலியா கண்டம் ஆகும் மிகப்பெ
பிஜி போன்ற தீவுகளை கொண்டு கொண்டதாகும் இந்த பிஜி பிரிஜி தீவுகள் பப்புவா நியூகினியா முதலியன பொதுவாக என்னென்ன அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒசியானி தீவுகள் ஒசியானி தீவுகள்லாம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா பிஜி பப்புவா நியூகினியா இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் ஓசியானி தீவுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க இந்த ஓசியானி தீவுகள் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் இருக்கு உலகின் மிக பெரிய பவளப்பாறையான கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஆஸ்திரேலியாவில் தான் உள்ளது கிரேட் பேரியர் ரீஃப் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இக்கண்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாடுகள் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் மொத்தம் பதினாலு நாடுகள் இருக்கு அண்டார்டிகா கண்டம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டார்டிகா கண்டம் இக்கண்டம் அமைந்துள்ள பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் துருவ பகுதி தென் துருவம் அதாவது பூமியுடைய கீழ் சைடில் தான் இந்த கண் கண்டம் அமைந்திருக்கு அதனால் தான் இக்கண்டம் முழுவதும் பணிகளால் படர்ந்து காணப்படும் பணிகளால் படர்ந்து காணப்படும் கண்டம் எதுனா அண்டார்டிகா கண்டம் இந்த கண்டத்தில் தான் பெண்குயின் சீல் போன்ற உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன இங்கு தட்சிண கங்கோத்ரி என்னும் ஆய்வுக்கூடம் இருந்தது தட்சிண கங்கோத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வுக்கூடம் இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து தற்போது வந்து செயல்பாட்டில் இல்லை மைத்ரேயி அப்படின்ற ஒரு ஆய்வுக்கூடம் வந்து தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளது இது வந்து யார் யாரோட ஆய்வுக்கூடம்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவை சார்ந்த ஆய்வுக்கூடம் இந்தியாவை சார்ந்த அண்டார்டிகா கண்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கூடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மைத்ரேயி இப்போ வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கு இது கங்கோத்ரி தட்சின் கங்கோத்ரி அப்படின்றது வந்து செ இப்போ வந்து செயல்பாட்டில் இல்லை இப்போ அடுத்ததாக ஒரு ஆய்வுக்கூடம் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பாரதி அப்படின்ற ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தை வந்து ஆய்வு குடியிருப்பை வந்து இந்தியா வந்து நிறுவியுள்ளது அதை வந்து செயல்பட தொடங்கல கட்ட கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டத்தில் அதாவது அண்டார்டிகா கண்டத்தில் நாடுகளே கிடையாது அதனால தான் அங்கே வந்து ஆய்வுக்கூடம் நடத்தி ஆய்வு மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து வாழலாமா வா வாழ தகுந்த இடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக